大家好，我是玉师姐，今天给大家推荐的是一九九一年的老电影《古墓荒斋》。该片是把《聊斋》中的连锁、焦娜、画皮、聂小倩四个故事融为一体。在拍摄前，导演谢铁利无意间在挂历上看到了一个大眼睛的小姑娘，认为她很合适演狐狸精。之后经过一番周折，终于联系上了对方。这个女孩就是周迅，但是只有十七岁的她，就这样阴差阳错地进入了影视圈。故事讲述了家境贫寒的书生杨宇卫，为了能早日考取功名，遂来到深山中的一座荒宅里攻读。一天夜里，他隐约听到窗外有女子吟诗：“玄夜凄风却倒吹，流萤惹草复沾帷。”第二天清晨，心中疑惑不定的杨宇卫就去附近查看，只见荒草丛生，古木林立，根本毫无人迹。在回去的时候，他看到一只狐狸被猎户制造的陷阱夹住，便好心将其放走。当天夜晚。杨宇卫又听到了那熟悉的吟诗声，于是打开门续道：“幽情苦绪何人见？翠袖丹寒月上时。”三更时分，杨宇卫正埋头苦读的时候，忽然听到了敲门声，还来不及起身，门自己就咯吱咯吱的打开了。接着，一无头女子飘然而至。杨宇卫并没有被吓得惊慌失色，而是淡定的打听对方身份。原来，女鬼名叫连锁，本来生于十里之家，奈何十七岁就暴病身亡。如今在这荒郊野外孤苦伶仃，因为连锁精通诗词歌赋，善解人意，所以杨宇卫和他谈得甚是愉快。自此后，两人常常在夜里吟诗抚琴，同时也在不知不觉中产生了感情。之后，杨宇卫的父亲因遭债主上门逼债，一时气上本来就病倒在了床上。连锁知道后，就把用来陪葬的玉镯金钗拿去替杨家还了债。不久后，阴间的鬼厉白无常要强行把连锁纳为小妾。杨宇卫在几位朋友的帮助下，用箭射死了白无常。这时的连锁因沾染了杨宇卫的人气，所以白骨有了活意。如今只需要人的一点精血就可以复活为人。不过两人同房后，杨宇卫会大病一场。杨宇卫对此非常乐意，声称哪怕死了也愿意。于是两人一番恩爱，接着杨宇卫又割破手臂，将血滴到了连锁的肚脐中。十五天后，杨宇卫按照约定去挖坟，当腐烂的棺材盖打开后。只见躺在里面的连锁如活人一般，身上还有瘟气。就这样，连锁慢慢的苏醒过来，重返人间。接着，杨宇卫将连锁送回家中，连府上下的是喜出望外。但连锁的父亲却嫌弃杨宇卫家境贫寒，身无功名，所以拒绝纳他为婿，只拿了一百两作为酬谢。杨宇卫一气之下拂袖而去。在父亲赶考的途中，他腹中忽然疼痛难忍。这病症是因为他救连锁后，导致一股阴毒聚居在了体内。此时，狐狸精一家就将他请入屋中。小女儿焦娜先是用刀将他腹中的瘤子割除，可他的身体并未恢复，反而变得浑身冰冷。此时，唯有接受真女之气才能复苏。因为焦娜的父亲当日在荒宅被猎户的陷阱所困，幸好被杨宇伟所救，所以为了报答当年的救命之恩，焦娜便舍身为其治疗。杨宇伟痊愈后，对狐狸精一家感激不尽。因考试临近，所以只能收拾行囊继续上路。途中，他下榻在了一座寺庙中。入夜后，桂花精聂小倩在画皮妖魔的逼迫下前来勾引杨宇卫。杨宇卫不为所动，将其赶走。小倩见他是一个不为美色所动的正人君子，便让他搬到燕池峡的屋里，才能免遭毒手。夜间，画皮妖魔想要来吃杨宇卫的心肝，后被燕池峡的神剑给射死了。杨宇卫脱险后，将后院的桂花树救活，以报答聂小倩的搭救之恩。在考场上，聂小倩又巧施魔法，将杨宇卫的一篇锦绣文章换成了一只狗屁不通的应试考文，最终让他登上了龙虎榜首。回乡的路上，杨宇卫顺路去看望焦娜，可进门没一会，焦娜就哭泣起来。经过一番询问后，他才得知焦娜一家都是狐狸精，如今大难临头，即将遭雷霆劫难，除非自己愿意以身相挡。他们一家老小才会有生存的希望。杨宇卫听完后没有丝毫退缩，誓死和他们一家共存亡。到了第二天中午，天色骤变，狂风怒吼。杨宇卫按照狐狸精的叮嘱，手持利剑站在门口，任凭雷电如何轰击，他都坚决不动。接着，在浓烟黑雾之中，忽然有一个尖嘴长爪的怪物抓走了焦娜。这时的杨宇卫已顾不得多想，就一剑朝怪物刺去。虽然救下了焦娜，但他自己却被雷电给击中了。焦娜苏醒后，为报答杨宇卫的救命之恩，将自己一身心血凝结的内丹吐入到了他的口中。复活后的杨宇卫告别了焦娜一家，然后回到了连府。不料打开门后，只见到了一片荒芜的废草。原来当日杨宇卫走后，父母就逼着连锁另嫁他人。
，连锁誓死不从，加上又得不到情人的音讯，于是便悬梁自尽了。得知这一切的杨宇伟心痛无语，随后就住在连锁身前的闺房里。夜半时分，杨宇伟见到连锁的鬼魂向他缓缓走来，如今成了吊死鬼的他面相恐怖，只好用面巾遮起来。而杨宇伟忽然想起了交纳的内丹，于是吐出来递给连锁。连锁服下后，果然再次恢复了往日的面貌。虽然他们一个是人，一个是鬼，但最后总算是殊途同归，有情人终成眷属。这部电影其实就是《聊斋》故事的串烧。书生杨宇伟像一根牙签，将四个故事串起来，剧情之间衔接得很好，并不生硬。在所有的《聊斋》影视剧中，这也算是别出心裁了。但作为一个俗人，我认为这部电影最大的亮点就是美女多、真心养眼，还有那种古韵悠然的画风。现在那帮人搞出来的，不要说画风，就说那服装都像是给死人穿的一样。另外，在电影中，书生杨宇伟先后遇到了多个年轻貌美的女鬼投怀送抱，可谓是艳福不浅。特别是用精血来帮连锁复活，他受伤时，焦娜用真女之气来帮他复活。话虽然说得很漂亮，但实际是干啥，大家都很清楚。其实类似这样的情节在原著《聊斋》中数不胜数，其背后的原因和原著作者蒲松龄的经历有很大的关系。我们要知道，蒲松龄少年成名在乡试中三场第一，可之后屡试不第一，直到七十一岁才成为了共生。正因为在现实生活中不如意，所以他才会去书中意淫幻想，做做白日梦。那些遇到漂亮女鬼的各种书生，说白了都是加强版和美颜版的蒲松龄。说实话，很多时候我看到这些故事，都会觉得这是对古代穷书生的一种高级黑。但让我们不要因为这种故事套路就去否定蒲松龄、否定《聊斋志异》的艺术价值。要知道，今天脍炙人口的令彩城、聂小倩画皮，都是他老人家的创意。从这个角度来说，今人都不过是还在吃老本罢了。最后留给大家一个问题去讨论：如果是你，你会怎么来写男主和几个女主之间的故事呢？建议大家可以在评论区来个剧情接龙。那么这期解评就到这里，我们下期再见。